Ja, hej, det er Per. Øh, jeg har lige lavet to små opgaver her med at, at omsætte noget fra henholdsvis kvadrater og noget til rumfang. Og vi snakker om, hvis vi nu for eksempel skal fra centimeter til millimeter, øh, som kvadratcentimeter til kvadratmillimeter øh, i det ene eksempel, eller jeg bare prøver et andet, hvor jeg siger, at hvis jeg nu har 100 kubikcentimeter, hvor meget er det så i kubikmeter? Øh, og det, nogle gange så kan det jo godt volde lidt bøvl, hvis man ikke har en, en metode til det. Man kan altid prøve at forestille sig det, men man kan jo også hurtigt komme til at sætte nul forkert, når det er nogle størrelser. Jeg tænker som den her nede, hvor det egentlig er svært lige at se sig ud af i hvert fald. Så jeg har en metode, øh, som jeg da selv kan bruge i hvert fald. Så må vi se, om I også kan. Altså nu tager jeg den her og siger, at jeg vil fra centimeter til millimeter. Det vil jeg egentlig. Jeg skal bare huske det kvadrat. Men, men grundlæggende er det jo rigtigt, at en centimeter... Det er lige med 10 mm. Det kommer vi sikkert ikke op og slås om. Øh, og det kan jeg jo sådan set bruge, fordi så kan jeg jo egentlig erstatte, der står jo faktisk 100 gange 1 kubikcentimeter, ikke? så bliver der 100 kubikcentimeter. Så hvis jeg nu erstatter de her 1 cm i anden med 10 mm i anden, så kommer der en til at stå 100, det står der i forvejen, og så skal jeg erstatte alt det der og sætte det ind under der. Så står der 10 millimeter i anden. Og det er lige hele dynen i anden det første omgang. Ikke? Så har jeg skrevet en potensregelnæring hernede, der siger, jeg kan se, jo, nu kommer den ind på skærmen, at a gange b opløftet til ende, det er lige med a i ende gange b i ende. Så det kan vi sådan set bruge på den her op. Fordi potensregelnæringen, de gælder sgu også på det her. Så 100, og så står der egentlig 10 millimeter gange 10, millimeter. Og hvad bliver det? Jamen altså, jeg kan jo tage alle de der 100 gange 10 gange 10, det bliver 10.000, to nuller på, og millimeter gange millimeter, det giver millimeter i anden. Så det må næsten være resultatet, og hvis man skal være lidt flink, så kan man jo også omsætte det til 10 gange 10 tredje, hvis man ruller tilbage til de her. Øh, eksponenter. Sådan der vil jeg gøre det. Det skulle gerne være rigtigt. Nu kan I jo tjekke mig, og så må jeg jo give en tilbagemelding, hvis jeg alligevel har lavet en fejl. Det tror jeg nu ikke. Lad os prøve den anden efter samme måde. Altså, vi skal have de her 100 kubikcentimeter. Hvad er 100 kubikcentimeter? Lidt svært. Det er i hvert fald ikke 10 gange 10 gange 10 centimeter, fordi det er jo det må jo give 1000. Så det er en tiendel af det. Så det er et eller andet skævt talgang, et skævt talgang, et skævt talgang. Det er kvadratrunde, det er de 100. Kvadratrunde 3 af 100, vi leder efter. Men pyt noget med det. Vi skal have det omsat til kubikmeter i stedet for. Så jeg tager den samme og siger, jamen hvad er det her? Der står 1 kubikcentimeter her. Det skal jeg over i kubikmeter. Så vi kan jo godt blive enige om, at 1 centimeter, det er lige med 0,01 meter. Og jeg kan vel også, hvis det skulle være, kunne jeg vel også skrive det op som 10 minus 2 meter. Det er jo det samme, ikke? Det er en del med 10 gange en del med 10. Det er jo egentlig et tal der, ikke? Så det, det hedder sådan der. Så kan jeg gøre det samme tricks igen. Jeg kan jo sætte det ind på, på centimeters plads. Det nye tal, som kunne være det der. 100 gange 10 i minus 2 meter opløftet til kubik. Så glemte jeg også medfører pil for oven. Det må jeg altså leve med. Øhm, men så kan vi jo gang ind. Går ud fra 100, den kan vi lige lade stå. Og så her, der står jo egentlig øhm, 10 i minus anden opløftet til kubik gange den der opløftet til kubik. Der brugte reglen der brugte jeg reglen, jeg har her nede fra, at jeg kan, der står 3 der, der står 10 minus anden her, og der står m der. Ikke? Så det er en god nok. Så skal vi jo bruge vores potensregler en gang mere, kan jeg sige, fordi det her tal herinde, der kan man tage, når man har 10 minus anden opløftet til 3%, det er 10 minus anden gange 10 minus anden gange 10 minus anden. Det er sådan set det samme som 10 minus 6. Altså man kan simpelthen gange de to sammen. Og kubikmeter, det kan vi ikke pille med. 
så det bliver stående. Så 100 millionen dele kubikmeter, det svarer altså til de 100, centimeter, som vores, 100 kubikcentimeter, som er vores udgangspunkt. Vi kan jo lige vi kan tage to af der, så kan vi flytte 0, så står der 1 gange 10 minus 4 kubikmeter. Så behøver vi ikke gøre mere ved det at sige, det må være resultatet af den beregning. Jamen, jeg håber, det gav mening.